смотрите «Медиатор», канал рок-музыки. С вами Инна и Ольга. В сегодняшнем видео мы разговариваем со шведским музыкантом, продюсером, основателем и фронтменом групп Pain и Hypocrisy Петром Декрелом. Вообще, да, это одна из самых заметных и влиятельных фигур в современном металле. Человек, который спродюсировал большую часть тех скандинавских групп, о которых вы вообще, в принципе, когда-либо слышали. Также он работает последние три года э, совместно с э, солистом Рамштайн Тилем над проектом Линдеман. Петр — это человек, который постоянно работает, и последние пару лет он ездит в туре в поддержку своего последнего на сегодняшний момент альбома, выпущенного с группой Pain, который называется «Coming Home» и который вышел в 2016 году. В апреле Пейн отправились в тур по России, в ходе которого они заехали довольно далеко на восток и углубились в Сибирь. Всего группа посетила 10 городов, в том числе, например, такие как Иркутск, Томск, Омск и Барнаул. На самом деле группа уже совершала подобное путешествие 10 лет тому назад, хотя и не по точно такому же маршруту. В тот раз, впрочем, все участники коллектива, за исключением, разумеется, самого Петра Т. Агаткрена, были другими по сравнению с нынешним составом группы. Куда теперь входит гитарист Грегор Андерсон, временно басист Джонатан Олсон и барабанщик группы Себастьян. Бастиан Тегдгрен, сын Петера. Для практически всех новых участников коллектива поездка в Россию была первой. И, надо сказать, с этой точки зрения весьма удачно, что ребята в основном перемещались по земле, в том числе значительную часть пути они проделали на поезде по Транссибирской магистрали. Фотографии из этого своего путешествия музыканты активно постили в социальных сетях, так что их подписчики также имели возможность немного осмотреть Сибирь. Завершались гастроли Пейн в Воронеже, а за день до этого группа выступила в Москве, где мы смогли встретиться с Петером для нашего небольшого интервью. В этом разговоре нам хотелось затронуть также две темы, не связанные с Пейн. Во-первых, дело в том, что начало гастроли группы совпало с премьерой театральной постановки Ганзели Гретель, сделанной эстонскими режиссерами Энелис Семпер и Титом Ойясу для немецкого театра Талия в Гамбурге. Для этой постановки Петр Тегдгрен и солист Рамштайн Тиль Линдеман снова объединились и написали несколько новых песен, которые можно услышать во время представления. В более ранних интервью Петр говорил о том, что эти песни пока не выйдут в записи на пластинке и что их нельзя считать музыкой проекта Линдеман. Недавно мы заметили на официальном сайте Гамбургского театра Талия, в котором идет пьеса, что в конце либретто появилась небольшая приписка, в которой говорится, будто некий одноименный альбом выйдет ровно через год после премьеры. Мы решили, возможно, поспешив с выводами, что речь идет о саундтреке, и спросили у Петера, каковы вообще его планы на будущее в отношении Линдемана. Другой занимающей нас темой была группа Петера Хипокриси, которая завершила свой последний на данный момент тур в 2013 году, но поклонники не прекращали ждать и надеяться на ее возвращение. Недавно Тегд Крен и правда опубликовал официально даты нового европейского тура группы, в которых Хипокриси собирается поехать этой осенью, пока со старыми треками. Однако, по слухам, на пути также и новый альбом, над которым работает Петер. Песни для него он уже начал писать некоторое время назад, и вскоре к нему могут присоединиться остальные члены Хипокриси. В частности, один из авторов Петера, басист Майкл Хедлунд. Uh, do you uh, do you find any difference between um, what you've seen in uh, Russia ten years ago and nowadays? Maybe in I don't know in audience or in yeah. whatever in a look. Big difference, What? huge difference, I would say. Uh, everything is a lot newer, mm. even all the way from the, the east to to here. You know, it's. Mm -hmm. I mean, nowadays you come to clubs and they have, you know, LED walls. You know, in, yeah. in, in where you don't expect it. And trains are much better and everything is so much newer. In 10 years, it's just like a totally different. Is the audience the same or? The audience is still killer. Yeah, oh, okay. they've always been killer, so. Okay. Yeah. What was the thing with the squatting? The what? I don't know. <laughs> you don't know? I don't know. <laughs> uh, it, I think it's my son and uh, the drum technician. Okay. They that, have, they have some kind of fetish for this. I don't know what it is. Okay, well, that's very Russian of them. Yeah, yeah. 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 Okay, um, did, you, yeah, did you manage to see anything apart from uh, the usual route, like a airport, hotel? Uh, no, actually I didn't. This time I just went and uh, took it very easy, mm. you know, uh, going from one place to the next place, take it easy in the hotel, go and do okay. sound check and then do songs and then not even go to bars afterwards. I go directly to the hotel because I want to be the best for every day, you know, mm. so I've um, seen it before. Yeah. Many times. So I, I just try to be as good as possible mm -hmm. on stage. 
Mm-hmm, mm-hmm. What do you think uh, in general about the uh, provocation as a method? Because I remember that uh, once uh, Lindemann first album came out, you were talking a lot about uh, uh, what provocation is and how hard it is to shock people nowadays. Yeah, yeah, of course it is. You know, Till said once, the only thing that can shock nowadays is suicide on stage. You know. Yeah, I think it's been done before. No. I don't know. But uh, is that like? Do you think provocation is a like a like? interesting method or it makes it a little bit more interesting yeah i mean you don't have to be politically provocating people you know but you can provocate in different kinds of ways and you don't have to do it in sexist way you can do it in many different ways you know and um uh, there is also the question about the the humor because like when you uh say i don't know but in my in my mind like pain and the hypocrisy they have much more um uh so to say serious topics in general yeah, yeah. whereas like lindemann is all about like joking and stuff yeah um, well how how do you perceive the like humor oh the humor is a very important part of my life you know um because w- without the humor I, i i don't think i can stand it to be honest you know i really need positive things you know positive thing because i'm a very not dark person but you know everything is just black you know the, the, quite, the, the quite negative <laughs> yeah the glass is half empty it's n- never half full it's half empty you know mm-hmm. so i need a lot of humor you know and you know us and the the band and the crew and everybody we always try to you know have fun you know mm-hmm. what's your favorite like a uh, i don't know comedy show or like comedy film whatever comedy show i would say it's seinfeld What? What? Seinfeld. Ah, oh, Seinfeld. Yeah, it's probably the craziest stuff ever. Okay. But I mean, I like all kinds of sitcoms. You mm. know? Um. Now that uh, it's official that the soundtrack of uh, production of Hansel and Gretel is mm. coming out in one year, uh, do you think uh, the? Oh, it's official. It is posted on uh, the website. I think. I don't know. I haven't seen anything, so I I don't know. I really don't know. Uh, even if it's not, <laughs> uh, do we have a chance to see at some point uh, the tour or the gig or something? I hope. And uh, that's all I can say, you know. You never know. Maybe it happens sooner than we think or it doesn't happen. I With this it's um it's very complicated, you know, to okay. to um say any, you know, straight answers. Mm-hmm. You know, because I really don't know. But we know for sure that what is happening is a hypocrisy tour. Yeah, that for sure. Because now it's announced and yeah. there's no turning back there. But uh, I think it was announced that it's a bunch of shows and that there will be more, right? Yeah. We're also going to do America after the after New Year. You know. Yeah, and also and now we're now we're working on maybe after the American tour, so we can come back in. Febu- uh, March or April, maybe. to Russia. Yeah, to Russia. Like with a Russian tour, yeah. or like with a yeah. just to Moscow. No, we actually want to move outside of the typical places as well. You know, mm-hmm. so. So back to Siberia. I, I love it. I don't um, mind. And how is the album going on? Can you focus on? Slow, but it will be there. Okay. Half half the album kind of mm-hmm. is done. Oh, cool. Or a frame for it at least. How is Michael? He's good. He's getting back to uh, be productive, so that's good. Okay, so he's in, uh, involved now somehow. I hope so. Yeah. Yeah. And um, do you see, like for you? Is it like is, is there any like difference between uh, uh, between uh, the um, tour touring with like pain and uh, hypocrisy? Do you kind of feel uh, anything? Uh, I mean, I don't know, in terms of audience or in terms of vibe or like whatever. I mean, I understand. It's audience is, a yeah, different. audience is a little bit different. Um, uh, hypocrisy obviously has more manly man audience and pain has more yeah. mixed, you know. Mm-hmm. It's 50-50 girls and boys, you know. <laughs> and uh, yeah, I, I think we have a good sense of humor in both bands, you know, since we, both bands usually has pretty much the same crew so you know we're a big family and uh, oh, it's, so it's it, all interconnected like yeah a little bit I think so you oh, know okay. yeah okay 
Well, yeah, thank you. That, that was helpful. Okay. <laughs> yeah. Cool. Thank you very much thank for you. your time. No problem. And I. <laughs> and all time, all time, like, sitting in different clothes or like this. Yes. And, and then. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ищите нас в социальных сетях. И, как обычно, увидимся не ровно через неделю. Пока! Пока.